দর্শক সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত বীমা বিষয়ক অনুষ্ঠান সোনালি জীবনে আমি শান্তা জাহান রয়েছি বড়বড়ের মতো এবং আপনারা যারা দূর প্রবাস থেকেও আমাদেরকে দেখছেন তাদেরকেও অনেক অনেক সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক সোনালি জীবন সম্পূর্ণরূপে একটি বীমা বিষয়ক অনুষ্ঠান যেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয় এবং একই সাথে বীমা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং নানা ধরনের যে সমস্যা রয়েছে তার থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কেও আমরা এই অনুষ্ঠানে কথা বলে থাকি আমাদের প্রতি আয়োজনেই নতুন নতুন অতিথি থাকেন যাদের সাথে কথা বলে আমরা এই সকল বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি আজকেও রয়েছেন পরিচয় করিয়ে দেব আমাদের আজকের অতিথিদের সাথে কিন্তু তার আগে একবার জানিয়ে দিতে চাই সোনালি জীবন অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর জীবন বীমা কোম্পানি সোনালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সৌজন্যে প্রিয় দর্শক এবারে চলুন পরিচিত হয়ে নিয়ে আমাদের আজকের দুজন অতিথির সাথে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন সোনালি লাইফের টপ দুজন ইউনিট ম্যানেজার প্রথমে যার সাথে পরিচিত হচ্ছি তার নাম রুহুল আমিন এফ সি এম এ সাবেক সম্পাদক দি কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ম্যানেজার সোনালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এর পরপরই যার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইয়াংয়েস্ট ইউনিট ম্যানেজার তার নাম হচ্ছে রামপ্রসাদ চক্রবর্তী ইউনিট ম্যানেজার সোনালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড আপনাদের দুজনকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রথমেই রুহুল আমিন স্যার আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আপনি অনেক অভিজ্ঞ একজন মানুষ এবং আপনার জীবনযাপন যদি আমরা দেখে থাকি সেটি অনেক বেশি বর্ণাঢ্য জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আপনি পালন করে এসেছেন আপনার কাছে কি মনে হয় মানে বিমা কি এমন একটি পেশা যেটি না করে আসলে চাকরি করলে বা অন্য কোনো ব্যবসা করলে ভালো হতো যেটা আমাদের তরুণ প্রজন্মরা মনে করে যে বিমা শিল্পের সাথে জড়িত হওয়া যাবে না আর বিমাকে যদি আমরা ব্যবসা হিসেবে দেখি তাহলে কেন এটি ভালো ইট ইস ম্যাটার অফ পারসেপশন পৃথিবীর সব মানুষই ব্যবসা করে না সব মানুষই চাকরি করে না যদি আমি ফিল করি যে না আমি একজন উদ্যোক্তা হব আমি দশটা মানুষের কর্মসংস্থান করব এবং স্বাধীন একটা পেশায় থাকব আর আনলিমিটেড ইনকাম আমার ইনকাম এইচ আর ফিক্স করবে না আমার ইনকাম আমার লাইফস্টাইল আমি ডিসাইড করব অ্যান্ড তখনই আমি ব্যবসার কথা চিন্তা করব আমাদের নবী করিম সাল্লা ইসলাম উনি নিজে ব্যবসা করতেন এবং ব্যবসাকে উনি পছন্দ করতেন এবং তিনি বলেছেন যে সারা পৃথিবীর তাবৎ সম্পদের নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে ব্যবসায়ীদের কাছে আর টেন পারসেন্ট হচ্ছে টু দি ওয়ার্কার্স তো সেজন্য আমি বলবো যে বিমা হলো এমন একটা পেশা সারা জীবন তো আমি কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ ছিলাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলাম সম্পাদনা করেছি তো আমি সেখানে কিন্তু এত এমপ্লয়মেন্টের স্কোপ পাই নাই যেটা ব্যবসাতে পেয়েছি আর ব্যবসা তাও আবার বিমা বিমাতে আই ক্যান রিক্রুট অ্যাজ মেনি পিপুল অ্যাজ আই ওয়ান্ট মূলধন এটা হচ্ছে মূলধন প্রথম মূলধন যেটা হচ্ছে তার চাওয়া যেমন তোমার চাওয়া তেমন তোমার পাওয়া সুন্দর একটা কথা বলেছেন সুতরাং আমি চাইতে যদি বলি মাস গে মাস গেলে এক লাখ টাকা বেতন তো আমার সারা মানে সারা মাসের প্রথমেই টার্গেট ওই এক লাখ টাকা আর আমি যদি টার্গেট করি যে আনলিমিটেড আমি যেমন চাইব আমি তেমন আয় করব তখনই মানুষ ব্যবসার দিকে থাবিত হয় আমাদের দেশের ব্যবসার স্পেশালি বিমাটা যে বিনা 
পুঁজিতে এই ব্যবসাটা করা যায় এই ব্যবসাটার জন্য শুধু লাগে একটা জিনিস তার অ্যাকসেপ্টেন্স আবারও ফিরবো রুহুল আমিন স্যার আপনার কাছে এবারে আমি একটু রামপ্রসাদ আপনার কাছে যেতে চাই ব্যবসায় মনোনিবেশ করা মানে তো হচ্ছে উদ্যোক্তা হওয়া এবং মানুষ সাধারণত উদ্যোক্তা হতে চায় না বেতন অল্প হলেও সে চায় একটা ফিক্সড ইনকাম থাকুক সো বর্তমান প্রজন্মকে বিশেষ করে আমরা দেখছি যে চাকরির দিকে বেশি ধাবিত হচ্ছে এর কি কারণ বলে আপনি মনে করেন চাকরি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের দেশে মূলত যেটা আমি ফিল করি সেটা হলো যে আমাদের আমাদের ছোটোবেলা থেকে আমাদের ফ্যামিলি থেকে যেটা আমাদেরকে মানে অনেকটা চাপিয়ে দেওয়া হয় তুমি ভালো পড়ালেখা করো ভালো একটা ডিগ্রি অর্জন করে তুমি ভালো একটা জব করতে পারবো এটা আমাদের ছোটোবেলা থেকে মানসিকভাবে অনেকটা সেট আপ করে দেওয়া হয় আমি মনে করি এটাই মূল কারণ হতে পারে এরপর উদ্যোক্তা হতে গিয়ে অনেকে ভয় পায় যদি ব্যবসায় লস করি তাহলে হতো হয়তো আমার প্রতি মানুষের একটা নেগেটিভ ইস্যু চলে আসবে সে ধারণা থেকে মূলত যে মাসিক একটা স্যালারির সিস্টেমে ঢুকে যাওয়ার জন্যই মূলত জবটাকে মানুষ প্রধান হিসেবে বেছে নেয় সেটা আমার কাছে মনে হয় প্রধান প্রধান বিষয় বিমা পেশা দুজনের কাছে আসলে আমার এই প্রশ্নটা থাকবে যে আপনার ক্যারিয়ার কত দিনের এবং আপনার ক্যারিয়ার কত দিনের বিমা হচ্ছে 3.5 বছর আমি সারা জীবন যে সমস্ত জায়গায় ছিলাম ধরেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোথাও পরিচালক কোথাও হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট কখনো কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট তো কোনো জায়গায় কিন্তু আমার রিক্রুটমেন্ট অথরিটি ছিল না রিক্রুটমেন্টটা করতো আমার এইচআর আমি রিকুইজেশন দিতাম এইচআর রিক্রুট করে আমাকে দিয়ে দিত এখন যাকে আমি রিক্রুট করছি তার সাথে আমি কতটা কম্পেয়ারটেবল এটা কিন্তু আই ক্যানট চুজ সো বাট হোয়েন আই কেম ওভার হিয়ে ইন ইন্স্যুরেন্স আই ক্যান চুজ মাই পার্টনার আমি তার সাথে কথা বলতে পারি তার ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে পারি যেমন কয়েকদিন আগে আমার একজন ইউনিট ম্যানেজার ও একটা গাড়ি উপহার পেল তো আমি এতটা ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম যে আমি সেও কাঁদতেছে আমিও কাঁদতেছি দেন হি ইউজ গোয়িং টু দ্য স্টেজ হি জাস্ট জাম্প অন মাই অন মাই চেস্ট আমাকে হাক করলো আমি তখন ভীষণভাবে আপ্লুত হলাম এইটা কিন্তু বাকি মানে সাঁত্রিশ বছর এই আনন্দ কখনো পাই নাই আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে আমার চোখের পানি পড়ে নাই কারণে কিন্তু এই একজন আরেকজনের প্রতি টেকিং কেয়ার এই জন্য আমি মনে করি যে আমার অতীতের পেশার সাথে এই পেশা যদি আমি তুলনা করি এটা আমার স্বর্ণযোগ আমি বাংলাদেশের মাল্টিনেশনাল একটা রিনাউন কোম্পানিতে ছিলাম দেন চট্টগ্রামের একটা রিনাউন কোম্পানিতে ছিলাম এরপর আমার সোনালি সোনালির মাধ্যমে আমার বিমাতে ফার্স্ট বিমা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাটা সেটা দুই হাজার একুশ সালের সতেরোই জানুয়ারি আচ্ছা মানে কোভিড চলমান পুরোটা কোভিডের মধ্যে আর আমাকে এখানে ইনভলভ করেন আমার যিনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জসিম স্যার উনি যখন সোনালিতে কেরিয়ার শুরু করেন তখন উনি আমাকে ইনভাইট করে একটা পলিসি করি আমি সেখানে সেটা দুই হাজার বিশ সালে প্রথমে গ্রাহক হয়ে আপনার যা হ্যাঁ হ্যাঁ দুই হাজার বিশ সালে জুন মাসে আমি প্রথমে গ্রাহক হয়ে পলিসি শুরু করি দেন আমার সোনালি সার্ভিসটা অনেক বেশি আমার আমাকে মুগ্ধ করে যেটার কারণে উনি আমাকে পরবর্তীতে বলে যে আপনি এখানে কাজ শুরু করেন তা আমি বললাম যে আমার তো এক্সপিরিয়েন্স নাই আমি কীভাবে এখানে কাজ শুরু করবো আমার তো মার্কেটিং এক্সপিরিয়েন্স নাই যেহেতু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং তখন উনি বলে যে এখানে এক্সপিরিয়েন্স যেটা যেটা ইন্স্যুরেন্স করতে যেটা লাগে অর্থাৎ ফেস ভ্যালু একটা মানুষের ফেস ভ্যালু কারণে সে ইন্স্যুরেন্সের টিকার থাকতে পারবে আর ওইটা আপনার আছে আপনি এটাই মূল অস্ত্র আর এটা দিয়ে আপনি কাজ শুরু করেন তখন ওনার কথায় আমি ইনফ্লুয়েন্স হই আমি আরও ছয়টা মাস সময় নিই ওনার থেকে ইন্স্যুরেন্সটাকে বোঝার জন্য আসলে কারণ আমি চিন্তা করেছি আমার কথায় যারা ইন্স্যুরেন্স করবে অ্যাকচুয়ালি তাদের বিনিয়োগটা নিরাপদ কি না কারণ ইন্স্যুরেন্স নিয়ে আমাদের দেশে একটু নেগেটিভিটি তো সবার মধ্যেই আছে যখন দেখলাম যে সোনালি সার্ভিস এতটা চমৎকার আর আমি ওনার সাথে বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতাম তো সোনালি সার্ভিস সম্পর্কে যখন উনি ব্রিফ করত গ্রাহকটা অনেক বেশি এটা লুফে নিত আমার কাছেও যেহেতু সফটওয়্যারটা ছিল ইয়ারপি সফটওয়্যার তো আমি দেখতাম যে সোনালি সব কিছু তো স্বচ্ছতা মেনটেন ট্রান্সপারেন্সি এটা অনেক বেশি আমাকে আকৃষ্ট করে দেন আমি এটার উপর বেস করে আর আমাদের 
এমডি স্যার আমি রাশেদ বিন আমান স্যার ওনার সাথে একবার মিট হওয়ার পর আমার মন আমি মনে করলাম যে না এখানে আমার ক্যারিয়ার আমি গঠন করতে পারি কারণ আমি যে প্ল্যাটফর্মটা এতদিন খুঁজছিলাম আমি হয়তো এটা পেয়ে গেছি স্বাধীনভাবে কাজ করা স্বাধীনভাবে কাজ করার এবং প্রত্যেকটা কিছুতে আমার জবাব বিটা স্বচ্ছতা আছে তখন আমি ডিসিশন নিলাম না আমি সোনালিতে ক্যারিয়ার গঠন করব এবং 2021 সালের 17 জানুয়ারি আমি কোর এজেন্ট হিসেবে এখানে নিয়োগ হই আর কি আচ্ছা এবারে একটু জানবো যে বিমা তো খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা পেশা অলরেডি কর্পোরেটে ভালো অবস্থানে ছিলেন রিনাউন কোম্পানিতে কাজ করেছেন কেন চ্যালেঞ্জটা আপনি নিতে চাইলেন আমি চ্যালেঞ্জটা নিতে চাইলাম প্রধানত হলো যে প্রথম যদি কারণটা বলি সেটা হলো যে আমার ফ্রিডম কাজ করার যে অপশনটা আমি এখানে পেয়েছি সেটাকে আমি আর একটু এনরিচ করতে চেয়েছি এরপর আমার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যিনি জসিম স্যার উনি আমাকে প্রতিনিয়ত এটার ব্যাপারে এনকারেজ করত ওনার এই এনকারেজের বিষয়টা আমাকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করে যে এখানে কাজ করলে ভালো কিছু করতে পারবো এবং আমি মানব সেবামূলক কাজগুলো বেশি যেটা আমি করতে চাইছি অন্য কর্পোরেটে থেকে এটা পাচ্ছিলাম না ওভাবে তো আমি এখানে থাকলে এটা আরও বেশ ভালোভাবে করতে পারতাম পাচ্ছি এরপর বাধার যেটা আমার ফ্যামিলি থেকে প্রথমে আমি বাধা পাই মানে ওনারা জিনিসটা ওইভাবে ভালোভাবে প্রথমে নেয়নি যে তুমি এত বড় একটা কোম্পানি জব ছেড়ে কেন তুমি ইন্স্যুরেন্সে আসবা ইন্স্যুরেন্স তুমি করতে চাইলে করো পার্ট টাইম করো কিন্তু এটাকে কেরিয়ার হিসেবে নেওয়ার সময় তো এখনও হয়নি বাংলাদেশে বা তোমার তুমি এটা পারবা কি না আমি বললাম যে না আমার কনফিডেন্স আছে আমি পারবো তোমরা শুধু আমাকে সাপোর্ট দিলে হবে এরপর আস্তে আস্তে ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে যখন আমি সোনালিতে কাজটা ভালোভাবেই শুরু করি ওনারাও বুঝতে পারছেন না সোনালিতে আসলেই ডিফেন্ট কিছু নিয়ে আসছে সোনালি ইন্স্যুরেন্স জগতে যেটা দিয়ে যদি তারাও যখন জানতে পেরেছে সোনালি সম্পর্কে তখন তখন তারাও আমাকে সাপোর্ট দিয়ে শুরু করছে इवन আমার গ্রুপ ক্লোজ ফ্রেন্ড সার্কেল যারা ওদের কাছে যাদের কাছে গিয়েছি তারাও আমাকে হেল্প করছে কারণ ওনাদের পলিসিগুলো না হলে তখন আমি ওনাদেরকে সোনালি রেইস সিস্টেমটা সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হতাম না তো সবার সহযোগিতার কারণে আমার জিনিসটা চ্যালেঞ্জটা নিয়েটা ইজি হয়ে গিয়েছে আর এখনো পর্যন্ত কঠিন কোনো বাধা সম্মুখীন আমাকে হতে হয়নি তবে ক্লায়েন্টের সাথে সামনে যখন বসি ওনাদের অনেকের ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আছে সোনালি ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে এরপর আমি যখন ওনাদের কথাগুলো শোনার পর পাঁচ মিনিট দশ মিনিট ওনাদের দিকে সময় চেয়ে সোনালি সিস্টেমটা নিয়ে যখন আলাপ আলাপ আলোচনা করি তখন তারা পলিসি তৎক্ষণাৎ না করলেও আমাকে বলতে বাধ্য হয় যে না আপনাদের সিস্টেমটা ভালো স্যারের কাছে একটু যাবো এবারে আমরা দেখেছি ব্যাংক এবং বিমা দুটোই কিন্তু আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেখানে আসলে একটা তো মানুষের সঞ্চয়টাকে রাখছে এবং আরেকটা মানুষের সঞ্চয় প্লাস তার ঝুঁকিও গ্রহণ করছে কিন্তু তারপরেও নতুন প্রজন্মের মাঝে ব্যাংকের প্রতি যে আগ্রহ আর যে আস্থা ইভেন তো পরিবার থেকেও ইনসিস্ট করা হয় যে তুমি বড় হয়ে ব্যাংকার হবে কিন্তু কেন বিমা শিল্পের প্রতি ইনসিস্ট করা হয় না আবার নতুনরাও কেন মানে বিমার সাথে জড়িত হতে চায় না আপনি যখন দেখেন একটা ব্যাংকারের লাইফস্টাইল আর একটা বিমা কর্মীর লাইফস্টাইল এই দুটা লাইফস্টাইলের মধ্যে যে ভিন্নতা ওটাই কিন্তু মানুষকে আকৃষ্ট করে আমি বলছি দুই হাজার দশ সালের আগের ঘটনা তখন সরকার বলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহায়তায় ব্যাংকগুলোকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল টু রিনোভেট টু ডিজিটালাইজ দেয়ার সিস্টেম তাতে করে হয়েছে কি ব্যাংকে ডিজিটালাইজেশনটা আগে শুরু হয়েছিল অনলাইন পেমেন্ট করা অনলাইনে সার্ভিস দেওয়া এর কারণে এবং যারা ওখানে ভর্তি হতেন বা চাকরির জন্য মানে চাকরি করতেন তারা প্রথম থেকেই খুব হাই স্যালারি পেত প্রফেশনাল অফিসার থেকে এমডি পর্যন্ত হওয়া যেত এবং দেখা যায় যে ছেলেটা ব্যাংকে জয়েন করেছে কয়েকদিন পরেই দেখা গেল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে গেল সে একটা গাড়ি পাইল তো তার খুব ভালো থাকতো কুনি পাড়ায় এখন আসছে নিকেতনে অথবা গুলশানে তো এই যে মানুষের লাইফস্টাইলটা মানুষ কিন্তু দেখে গার্জিয়ানরা দেখে পাশাপাশি আরেকটা কিন্তু বিমাতে ওই লাইফস্টাইলটা ছিল না যেটা নাকি দুই হাজার দশ সালের পরে আসছে এই পরিবর্তনটা সোনালি লাইফ নিয়ে এসছে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজ এবং মানে গ্রাহকের সঙ্গে ডাইরেক্ট সম্পর্ক যেটা আগে ডাইরেক্টের সাথে ডাইরেক্ট সম্পর্ক ছিল না ইট ওয়াজ থ্রো মাঠ কর্মী এজেন্ট তাতে হয়েছে কি একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছিল তো এখন এই ডিজিটাল হওয়ার কারণে এই বিমাতেও কিন্তু খুব ভালো ভালো প্রথিত যশা মানুষরা যারা নাকি স্বশ ক্ষেত মানে ক্ষেত্রে কীর্তিমান মানুষ তারা কিন্তু এখানে এসছে এই সমস্ত মানুষরা যখন এখানে আসে যেটা আপনি যেটা বললেন যে পরিবেশ 
এখানে কিন্তু সেই পরিবেশটা তৈরি হয়ে গেছে স্পেশালি আমি বলছি সোনালী লাইফে স্যার আমি আপনাদের দুজনের কাছে আবারো ফিরতে চাই কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসব প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটি বিরতি নেবার বিরতির পরে আমরা আবারো ফিরে আসব আমাদের আয়োজন সোনালী জীবনে সাথেই থাকুন এটিএন বাংলা ফিরছি এখনই প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পরে আরও একবার বিমা বিষয়ক অনুষ্ঠান সোনালী জীবনে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যে ব্যাপারে কথা বলছিলাম আপনি বলছিলেন খুব এলিট পিপলরা এখন বিমা সেক্টরে চলে এসেছে তারা কাজ করছে তো সেই জায়গা থেকে এই প্রশ্ন উত্তরটা আগে আমি তার কাছ থেকে নেই যে নতুন প্রজন্মের যারা তাদেরকে আসলে কিভাবে সেই জায়গাটাতে নিয়ে আসা যায় কারণ তাদের তো জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক কম আমি প্রথমে যাদেরকেই মানে আমার এখানে নিয়ে আসতে চাচ্ছি তাদেরকে আমার রেফারেন্সটা দিই যে আমি ওরা ওইটাই প্রথমে মনে করে আমি কি পারবো ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স তো সমাজে এতটা এখনও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি তো আমি কারো কাছে গেলে সে তো আমাকে নেগলেক্ট করবে সেক্ষেত্রে আমি কাজ করব কিভাবে তখন তাকে আমি আমার রেফারেন্সটা আগে দিই যে আমি যেভাবে শুরু করেছি এভাবেই শুরু করবেন কারণ আপনি যখন যাবেন না আপনি যখন কারোর সাথে কথা বলবেন না সে জানবে না আপনি কোন কোম্পানি নিয়ে গেছেন ওই কোম্পানিটার সার্ভিস কীরকম সব কিছু আগে আপনাকে রিয়েলাইজ করতে হবে রিয়েলাইজ করার জন্য আপনি আগে কোম্পানিটা সম্পর্কে জানুন আমাদের সাথে বসেন কথা বলেন আপনি যদি নিজেকে মনে করেন যে না আপনি এই জায়গার জন্য ফিট দেন আপনি এখানে কাজ শুরু করেন তবে কাজ শুরু করার পরে আপনাকে হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রাস্ট রাখতে হবে আপনি কোন কোম্পানির জন্য কথা বলতে যাচ্ছেন ওই কোম্পানিটা ঠিক আছে কিনা ওই কোম্পানি সব কিছু যাচাই বাছাই করে যখন আপনি কাজ শুরু করতে যাবেন এবং আপনি যখন নিজেকে ট্রাস্ট নিজের ভিতর ট্রাস্ট রাখতে পারবেন যে না কোম্পানিটা সব কিছুই ঠিক আছে তখন আপনি কনফিডেন্ট নিয়ে আরেকজনের সাথে কথা বলতে পারবেন অর্থাৎ গ্রাহকের সাথে কথা বলতে পারবেন যখন ওই গ্রাহককে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন তখন সে আপনার সাথে পলিসি করবে এবং আপনি ওই জায়গাতে সাকসেস হবেন একবার একটা দুটো পলিসিতে যখন আপনি সাকসেস হয়ে যাবেন তখন আপনার কনফিডেন্ট লেভেলটা অনেক বেড়ে যাবে আপনি ইজিলি এখানে কাজ করতে পারবেন আর সোনালিতে কাজ করলে আপনার জব করার যে মেন্টালিটিটা এখন পোষণ করছেন সেটা তখন আর আপনার থাকবে না কারণ দেখা যাচ্ছে এখানে অনেকটা ফ্রিডম আপনি ফ্রিডমলি কাজ করতে পারছেন আপনার কোনো গদ বাধা নিয়ম নাই নয়টা ছয়টা নয়টা পাঁচটা ডিউটি করতে হবে এরকম কোনো কিছু নয় আপনি এখন কাজের প্রয়োজনে চিটগং আছেন এখন ঢাকা এখন দেশের বাইরে মুভ করতে পারছেন অর্থাৎ আপনি যদি ফ্রিডম লাইফ লিড করতে পছন্দ করেন আপনার জন্য এই এই সোনালি সার্ভিস জবটা আপনি আমি মনে করি আপনার জন্য বেস্ট হবে এটা আই থিঙ্ক এটা আমি মনে করে আমি এখানে জব শুরু করেছি কাজ শুরু করেছি এবং আপনার কাছেও সেম প্রস্তাবটা নিয়ে আমি আসলাম আপনারা আসলে ইয়াং জেনারেশনকে কোন কথাটা বলে বিমা শিল্পের সাথে যুক্ত হতে ইন্সপায়ার করবেন আমরা আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো ওদের সঙ্গে শেয়ার করি সারা জীবন কর্পোরেটে কাজ করেছি কতটুকু স্বাধীনতা পেয়েছি একটা রিক্রুট করতে পারিনি রিক্রুটমেন্টের জন্য এম ডি সাহেব অথবা এইচ আরের উপর ডিপেন্ড করতে হতো কিন্তু হিয়ার আমার একজন ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট বা ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হি ক্যান চুজ অ্যান্ড রিক্রুট এই যে রিক্রুটমেন্ট করা এটা কিন্তু একটা বিশাল আনন্দের ব্যাপার যে আমি রিক্রুটিং অথরিটি আপনি ডে ওয়ান অফ জয়নিং হিয়ার অ্যাজ এ ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট ইউ ক্যান রিক্রুট পিপল অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ ক্যান আর আমি যেহেতু লায়নিজম করি আমি লায়নের এখন রিজিয়ন চেয়ারপারসন আমার যিনি প্রতিষ্ঠাতা লায়ন্সের লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল মেলভিন জোন তিনি একজন বিমা কর্মী ছিলেন আমি ওনার জীবনটা দেখেছি উনি সাদা মনের মানুষ ছিলেন কর্পোরেট লিডার ছিলেন এবং সংগঠক ছিলেন এবং এই গুণাবলীগুলি কিন্তু একটা ইন্স্যুরেন্স পার্সোনালিটিকে বড় হতে সাহায্য করে এবারে শেষ প্রান্তের দিকে চলে এসেছি আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন রয়েছে প্রতিবেদনটি আমরা দেখব প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড তাদের জন্মলগ্ন থেকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত একটি অঙ্গীকারে সবসময় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে সেটি হচ্ছে আপনার যে কোনো ম্যাচুরিটি আপনার ডিউ যে ডেট রয়েছে তার মধ্যে দেয়া এবং পাশাপাশি মৃত্যু দাবির যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটি সাত দিনের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করা সো তেমনি একটি প্রতিবেদন আমাদের হাতে রয়েছে যেখানে মারমিনসিংহ অঞ্চলে একজন গ্রাহকের মৃত্যু দাবি একদম অন টাইমে আমরা পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছি তাদের অনুভূতি আমরা জানবো চলুন প্রতিবেদনটি দেখে আসি একদিকে উদয় রে ভানু দিকে 
আমার জীবনে এখন চলতেছে যে বাবা নাই আর কি না দেখে আর কি খারাপ লাগে ওই আমার সংসার চালাই দিছে সবকিছু করেছে ওই এই সংসারটা পুরো দেখতে আসি জীবনের অনিশ্চয়তাই জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে করে তোলে মূল্যবান বালা মানুষ আইডি ডে গেছে এই বিষ্ণু মূর্তি আছে না বিষ্ণু মূর্তির আইডি গেছে পরে ব্যান কবর দিয়েছে পরে ব্যান দিয়েছে দিব্য বালা হে মানুষ গিয়া ময় হিং ওই বাইফুস গাই টুকুর হইছে কেউ কি ভেবেছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ একদিন না ফেরার দেশে চলে যাবেন মোহাম্মদ কায়সমিয়া তার উপর পরিবারের আর্থিক নির্ভরশীলতার কথা চিন্তা করে সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সে একটি জীবন বীমা করেন কায়সমিয়া নমিনি করে যান তার স্ত্রী ফের দৌসি আক্তারকে সোনালী বিমার সুরক্ষায় সুরক্ষিত থাকুক আপনার প্রিয়জনের স্বপ্নগুলো দর্শক আমরা প্রতিবেদনটি দেখে নিলাম আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের এই সোনালী জীবন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মিত এই ধরনের প্রতিবেদন দেখেন কিন্তু তারপরও আমি একটু বলবো আপনারা যদি সোনালী লাইফ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান সোনালী লাইফের ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ রয়েছে আপনারা সেখানে যে সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের যাবতীয় যে কার্যকলাপ রয়েছে তাদের বিভিন্ন দাবি পরিষদের যে ভিডিওসগুলো রয়েছে এবং সরাসরি আমাদের গ্রাহকদের যে অনুভূতি মন্তব্য সব কিছু জানতে পারবেন এবং সেই সাথে পলিসি সম্পর্কেও কিন্তু জানার একটি সুযোগ রয়েছে তো ডেফিনেটলি একবার করে ঘুরে আসবেন আপনাদের ভালো লাগবে আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজন আসার জন্য সময়ের স্বল্পতা আসলে অনেক প্রশ্ন ছিল অনেক জানার ছিল আজকে হয়তো হয়নি আগামী তাবারও দেখা হবে দুজনের সাথে এই প্রত্যাশা রাখছি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংকস এ লট প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকে সোনালী জীবন অনুষ্ঠানের আয়োজন নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে জানতে পেরেছেন অনেক কথা আরও অনেক প্রসঙ্গ রয়েছে সেই সকল বিষয় নিয়ে আমরা ফিরে আসব আগামী আয়োজনে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর থাকুন সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সাথে আল্লাহ হাফেজ